Buenas tardes. Disculpen el atraso, que nos atrasamos un poco en la comida, pero ya estamos listos para ver la ponencia de, de la doctora Isabela Volt, que es filósofa e historiadora del arte de la Universidad de Hamburgo. Fue profesor visitante de la DAAD, del de Servicio Alemán del Intercambio Académico. Fue lectora en el Instituto de Historia del Arte en la Universidad Ada Mickiewicz de Poznan en Polonia. Participó en, la, en las obras completas, en la edición de las obras completas de Warburg, del que hizo el, el Warburg House de Hamburgo. Y uh, luego fue, también trabajó en el, en el Instituto, es, trabaja en el Instituto Warburg, participa en el proyecto Bilderfahrzeuge. Um, Luego van a decir qué significa esto, son los, son los vehículos, de los, de los, de los, um, vehículos transportadores de imágenes, Avivarbox Legacy and the Future of Iconology, recibió el premio Warburg, ¿no? también seguramente tiene su cuenta en el banco Warburg, ¿no? <risa> <risa> y bueno, muchas otras actividades, y va a presentar un momento la tejedora en abajo aproximación de Avivarbo a la antropología de los textiles gracias uh, I do not understand Spanish I trust you what you said <laughs> probably everything true uh, yes thank you very much um, um, It's a pleasure to be here, and thank you very much for the, uh, for the invitation to come to Mexico. This is the first time I'm in Mexico, in Mexico City also. And uh, not very long, I came just late, yesterday late, and I will stay some few days, and I hope to see more than the museum, which is already <laughs> very interesting, and uh, to participate in the conference, uh, which started, in my opinion, really great, with very interesting uh, lectures and sobre la tejedora Navajo y voy a hablar sobre la antropología de los textiles de acuerdo al enfoque de Abby Warburg. Antes que nada voy a hablar acerca de cómo veía de manera comprensiva eh, lo que son los textiles Navajo y su significado antropológico que surgió de la investigación sobre la investigación de Warburg sobre los diferentes eh, tapices como un vehículo de imagen móvil Builder Farskog y en investigación que realicé anteriormente, que tiene que ver con telas y textiles que él analizó, en donde involucró todos estos elementos en lo que es la teoría de la cultura y el arte. Este aspecto de la investigación de Barbrook está bifurcada desde sus cimientos, un componente filológico y filosófico y un elemento antropológico que aparecen de manera prominente en su trabajo. Por un lado está lo que es la escritura literaria y filosófica de Thomas Carlyle, que tiene que ver con la vida y las opiniones de Gertrude Felsdorf, publicada en 1833 y 1834 en la, en la revista Fraser y Barber, antes de componer esta disertación sobre Botticelli en 1892. El libro de Carlos se relaciona con la filosofía idealista del alemán Hegel, si proporciona una teoría de símbolos como filosofía de la ropa, que tiene que ver con los textiles, la moda y la ropa, basándose en estudios antropológicos que crea lo que es un idealismo filosófico fundamental puro. Esta divergencia y dicotomía es lo que llama la atención a Barbrook. Y por otra parte, en su disertación sobre las pinturas de Sandro Botticelli, Primavera, y el nacimiento de Venus, <coughs> esto nos lleva al punto central de la discusión de Barbour sobre estas formas en movimiento como una representación visual de la transición del estilo medieval al renacimiento y el proceso después de la antigüedad. 
Y también esto muestra un movimiento eh, de diferencial en la imagen, especialmente en la ropa, que puede definir el movimiento del cuerpo y el nivel de dinamismo, la especificidad del movimiento que se refleja en la característica de la corriente de esta eh, ropa, que en aquel momento el uso del concepto de la moción y la dinámica que tiene que ver con el proceso del tejido, que tiene que ver con los cindamientos cimientos, perdón, lingüísticos de Alemania, que tiene que ver con la palabra en alemán weben, que quiere decir movimiento, y con Christopher Adelon, que tiene que ver con el movimiento del arte. Este fue publicado en 1774-1786, yo no lo puede leer acerca de weben o weben, tejer en, en inglés, weben en alemán. Y también... Esto se encuentra en una nota en 1417. Perdón, está leyendo en alemán. Disculpen, hizo una cita en alemán. Esto, Adelon reitera la definición del tejido como un movimiento y su relación con la vida a una escala mayor. Sin embargo, el tema de la investigación de Barbour sobre elementos pictorales se basa en su interés en lo que es el proceso antropológico del proceso de memoria que tiene que ver con expresiones que podemos encontrar en movimientos en el proceso del tejido y a la vez nosotros podemos ver un interés de los elementos culturales del origen primitivo. Barbour fue a Nuevo México en 1895-96 para visitar al pueblo nativo de América del Norte. Al internalizarse vio el significado simbólico en los textiles y en la práctica cultural de los nativos. Así que el tejido y la tela son aspectos significativos del lenguaje simbólico de Barbrook para poder ejemplificar el proceso de la acción simbólica como una combinación del movimiento manual y mental que va a crear que va a crear una expresión fundamental del hombre en las imágenes. Hay una serie de imágenes como en el Atlas de Nemocine y en, ahora a continuación quiero hacer referencia a los antecedentes antropológicos de los textiles y el tejido que acompañaron a Barbrook en su investigación del movimiento y la dinámica como algo crítico en lo que es la imagen epistemológica que es el fundamento de la cultura del hombre. La tejedora Navajo Warburg presentó sus intereses y experiencia que tomó de su viaje con los pueblos nativos de América del Norte en diferentes anotaciones que ya mencionamos en 1897 después de su viaje. Eh, lo escribió y también él regresó eh, y realizó una ponencia en 1923. Para su documentación tomó fotografías y compró algunas fotografías. Las fotografías y su informe durante sus ponencias nos proporcionó una evidencia acerca de sus intereses. Él encontró algunos ejemplos de su observación de lo que son eh, los textiles y los tejidos presentados en las fotografías y en los informes de las historias que conté. Algunas, uh, dos de estas fotografías presentan a la tejedora Navajo. En, 900, en 1897 lo presentó ante la Sociedad uh, de Berlín y después empezó a hablar de eh, Vida Hochi durante su viaje en este territorio por Nuevo México. Un día después que llegó, él sacó su cámara para tomar fotografías de un escenario original, como dice él, una tejedora en su trabajo. Eh, sus fotografías, tomó dos eh, fotografías y dijo, al siguiente día esto nos llevó a un escenario original, una navajo que estaba tejiendo en el campo afuera de su casa, una mujer muy joven que estaba ahí tejiendo cerca de un río con agua. Así que rápidamente esto fue algo incidental, en donde esto se puede concebir como lo que es un cimiento antropológico significativo. Eh, la ropa 
y el simbolismo en los textiles y en la ropa van a mostrar la cultura del pueblo nativo y también lo que es una base metafórica y filosófica de su aspecto eh, principal. Aquí lo que pueden ver en pantalla, Warburg representa en esta primera fotografía a una mujer eh, navajo que tejedora. Aquí está mostrando el proceso de su trabajo, no nada más es la fotografía de una tejedora. Aquí lo más importante es presentar el proceso de tejer, tal como lo muestra la fotografía. La tejedora está ahí utilizando este eh, trabajo eh, para poder así ver ante la cámara. Y ya esto nos va a llevar a todo un arte donde va a crear una conexión directa. Para observarlo va a realizar que este trabajo de tejido está avanzando, además de que la tela es un textil ya terminado en este cuadrante eh, del tejido. En la siguiente fotografía es una uh, presentación, en esta es una fotografía en donde estamos viendo lo que es esta parte de en donde antes que nada va a poder eh, requiero de ayuda técnica por favor Aquí donde va a presentar la segunda fotografía como la tejedora está mostrando su trabajo. Esto se puede ver en este perfil en donde va a ver eh, los diferentes trabajos. Ahí también aquí nosotros podemos ver cómo está utilizando una tela que se puede ver aquí en la imagen en donde nos puede mostrar esto de manera vertical donde está tejiendo en este uh, telar. A la vez nosotros tenemos que ver eh, como está viendo hacia el fotógrafo, ahora el observante también puede ver la expresión de este eh, trabajo, porque esto va a explicar lo que es los problemas de esta fotografía y también lo que son eh, la investigación etnológica y antropológica en esta expresión. Nosotros podemos ver la reacción que a veces es difícil de definir. Aquí también nosotros podemos ver la expresión de las personas porque explica la problemática de la fotografía como también lo que es la investigación etnográfica y antropológica de aquella época. La expresión facial es difícil de definir, la tejedora está cansada y molesta. La manera en que esta chica se ve va a indicar que están molestándola en cuanto al trabajo. Por otra parte, esto puede ser por el, el sol radiante que está afectándole la vista. Y también la calidad de la fotografía no es muy buena, está fuera de foco y debido a la acción rápida del fotógrafo. Y segunda cuestión es como al lado izquierdo está eh, molestándole el sol. Este elemento de pobre calidad sugiere a Barbrook que tiene que hacer todo muy rápido. Yo esto voy a explicar antes que nada lo que es la timidez supersticiosa de los nativos al ser fotografiados rapidísimo, lo que es la tejedora navajo. Rapidísimo. La descripción exacta de la técnica de tejido de los navajos y del telar fue proporcionado por Washington Matthews sobre este tema que fue presentado en el tercer reporte anual del de grupo etnológico de 84. Matthew vivía entre los navajos de 1880 y 1984 como cirujano del ejército en Fort Wignett y podía observar su trabajo directamente público por primera vez. Un dibujo de un telar navajo con una descripción de cada una de las piezas. Por cuestión de tiempo voy a saltar y voy a hablar más rápido. La técnica de este tejido navajo queda mucho muy claro para la audiencia. Ahora viene en su monografía de 1934 sobre la historia y la técnica del tejido en la cultura navajo. Charles Avery Amsden, otro etnógrafo, se refiere al trabajo de Matthew y explica que el tejido navajo es uno de los más elaborados entre los artesanos de América del Norte. Sin embargo, la técnica y la historia no están tan... Eh, profundas en su cultura. Las mujeres navajo aprendieron a tejer del, el 
pueblo en el siglo XVII que habían practicado esta arte desde época prehistórica, habían utilizado los telares especialmente eh, debido a la influencia de los españoles cuando llegaron al área de pueblos eh, donde llevaron la técnica europea del tejido. Sin embargo, ambos autores, Marius Jamsen, también mencionó rápidamente que este artículo solo fue eh, una artesanía y esto se mostró después como una industria. Los navajos llevaron a un estilo seminómada para descubrir nuevas fuentes de tecnología estilo y cómo integraron todos estos elementos en su propio trabajo y comercio. Estamos viendo los cimientos teóricos de Barbour interesados en la cultura eh, de, de los nativos americanos y también eh, la biografía de Barbour que tiene que ver con sus enseñanzas antropológicas donde tratan de considerar lo que son la cultura americana y estadounidense, comparándola con otros antropólogos y con la sociedad antropológica de Berlín, en donde él menciona su nombre de una manera incidental. Y también en donde se muestran los fragmentos de expresión. Gumbridge establece, por lo tanto, que estas escrituras eh, muestran que es esperaba en el campo de los antropólogos que estaban muy preocupados sobre los nativos de América del Norte, en donde tenían que analizar sus trabajos y tenía que hacer esto rápidamente durante sus viajes. Esto incluye en particular de Franz Walsh, Frank Hamilton, Cushing, Jesse Walker, Fuse y James Mooney. Frecuencia en pláticas antes. En cuanto a los fotógrafos navajo, este es de América del Norte y como Benedetta Gesselli ya mencionó anteriormente en un artículo que siguiendo lo que es el viaje de Abby Perver por medio de sus fotografías públicas los fotógrafos en la frontera en 98 una de las fotografías de Moni que está en el Instituto Smithsoniano va a representar este escenario una mujer navajo que está trabajando en un telar afuera y está terminando unos textiles con este contraste algunos fotógrafos famosos por ejemplo estético de lo que es la cultura nativa como pueden observar en otras fotografías, representa una tejedora sentada junto al telar. Todo esto está inmerso en una luz que enfatiza la estética y el trabajo eh, y sentimental. Él empezó a hacer estudios sobre las tejedoras que conoció durante su viaje desde la perspectiva de lo que es el arte original. Aprendió estas prácticas en común por medio de la observación y usó tradiciones y rituales, como se mencionó, esto vio ser influenciado por etnólogos en su viaje 97, Barber, fotografía de una muchacha del el grupo indígena Pueblo. Es una chica en laguna eh, con un nombre americano, se llama Luisa Billings y tiene este vestido típico de las mujeres de Pueblo, en donde pueden ver que tiene estos mocasines y esta ropa. Acá además se puede ver cómo son los diferentes nudos para crear la falda, eh, que es un trabajo profesional para poder así eh, poder transportar el agua. Eh, después, Barbrook era muy astuto y conocía que muchos textiles eran la producción del pueblo navajo y conocía acerca de sus vecinos eh, pueblo en donde les mostraron la técnica y la tradición del tejido navajo que ellos compartieron unos con otros. Esta información surge después de que en sus viajes mostró varias fotografías de lo que es un vestido suni y también está cubierta de colores. Warburg argumenta que esta ropa es el trabajo de una mujer india y nómada, y nómada en Navajo que estaba viajando a las aldeas alrededor. Y Kreuzler también habla acerca de la descripción de la ropa tejida en las prácticas rituales que tiene símbolos simbólicos significativos que tiene que ver con las danzas como la danza Jumishatina que puede establecer esta ropa que se utiliza eh, durante estas eh, danzas es ropa que va a cubrir por completo a la mujer para mostrar a la vez 
eh, que no son hombres y la máscara que está utilizando, eh, lo va a utilizar con este ornamento en, sobre la cabeza y también con la, las diferentes eh, maneras de mostrar a la lluvia y donde simboliza la lluvia eh, con este ropaje. Warburg quería conectar obviamente la ropa con su función y su conocimiento sobre la relación entre diferentes partes de la ropa que se utilizaba durante la danza. Así que rápidamente yo les puedo decir que aquí podemos ver la expresión de los hombres de pueblo eh, que estaban en la coma eh, cuando estaban realizando este ritual. Y dijo ellos, los indios están cubiertos, como se puede ver aquí por primera vez, en estas eh, telas, en esta ropa de algodón por primera vez. Y también lo fabrican, bueno, no fabrican, lo hacen, lo teje en los de pueblos y se puede ver en estas impresiones rapidísimas. Sin embargo, Barberg se enfoca en lo que es la función simbólica de los textiles. También Fritz Sachs, el director de la biblioteca Barberg, durante su ausencia, ellos colocan los textiles de las tejedoras y también de la cerámica que muestra el mismo eh, lenguaje cultural y muestra el avance del trabajo de Mary Barberg en 29 de marzo del 23. Y Saxel escribe a Mary Barbock y cita, el profesor ya ha dictado más de 50 páginas y todo empieza a conformarse. Las 60 diapositivas, 40 fueron seleccionadas, todas son anécdotas omitidas. Así que al centro vemos las imágenes de las uh, mujeres danzando. En las otras imágenes tienen que ver con diferentes puntos de vida. Así que primero vemos aquí el mapa donde están los pueblos. Estas son imágenes donde pueden ver que los aldeanos de pueblo están aquí. Después de esta imagen general del tejido y la cerámica son expresiones simbólicas de las representaciones mágicas. Estas imágenes de las danzas son seguidas por el arte visual como expresión mimética de las ideas mágicas. Así que se ha dicho en las notas de Barberg eh, por Kresslen en 23, entre lo que es el ser humano y el concepto persistente del hombre que está enlazado aquí de manera simbólica. Aquí podemos ver una visión histórica y evolucionista en cuanto al cambio del hombre y la acción mágica de los rituales, en donde podemos ver también el pensamiento artístico y al ser humano eh, con este enlace simbólico, es la relación que existe entre el hombre y la naturaleza. En sus notas, Barbock habla acerca del ser manipulador, el ser animal cuya confirmación consiste en enlazar y separar. Perdón, me perdí. Cuya confirmación consiste en enlazar y separar. Al hacer esto, él pierde el origen del ego debido a que le lleva a aceptar aquellas cuestiones reales en cuyo aparato nervioso está faltante. Además, está expandiéndose su ego de manera inorgánica. Esta es la tragedia del ser humano que surge de una circunferencia orgánica por manipulación. Fin de cita de Bacon. El usar esta ropa y el manejo de las herramientas como el telar está alrededor de la circunferencia. Estos elementos son externos, pero después se tornan en parte del ser humano, pero las herramientas y los textiles siempre están a quedar ahí inmortales. El hombre es consciente de este estado y Barber lo conoce y lo muestra en esta tragedia del ser humano donde está utilizando estas herramientas, pero en realidad no ha obtenido en su conciencia la dirección de la fuerza de la naturaleza en sus notas. Por lo tanto, él después de la presentación en 1923, en el mes de mayo, extiende el significado cuando dice y este es eh, Kresslink y dice, el ser humano puede expandir su alcance 
de una manera no orgánica al manejar y así continuar con este trabajo, pero no tiene un sentido directo de la vida debido a los elementos eh, que se muestran. Y después en Sartos, Resartos, Warner reconoce la descripción de lo que es el aspecto filosófico y antropológico de la existencia del ser humano por medio de la acción. Aquí muestra este eh, psicograma de eh, Thomas Carlyle, quien tiene la filosofía de la ropa. Y aquí él nos está diciendo, antes que nada, y cito, eh, cómo entonces esta mente reflexiva se repite que este gran tejido de todos los tejidos, de este tejido real, ha sido, eh, no se ha visto claramente por la ciencia. Este eh, tejido y eh, realmente se puede ver como una eh, obra que la va a cubrir por completo y esto está incluido en todas sus uh, facultades y esto nos va a llevar a un movimiento a su propia vida y a su ser. Así que la inclinación de Barberg para mostrar este lenguaje simbólico que está asociado con el textil está conectado directamente con su interés en la evaluación antropológica del hombre como un agente consciente, un animal eh, que está trabajando. A la vez se puede enfatizar antes que nada el punto de vista de Carlyle que dice que el hombre es nada sin herramientas porque con herramientas puede lograr todo. El escepticismo de Barberg sobre la tragedia del ser humano es como lo que dice Kresslen sobre la tragedia de la Primera Guerra Mundial como resultado desastroso del uso de la tecnología por el ser humano y esta tecnología del poder. La gente no va a saber sobre la función de la naturaleza y de la tecnología. Y él creía en el poder de la simbolización. Es el momento de enlazarlo en lo que es una manera mental y manual, pero Barbara que estaba muy interesado en ello. El proceso de tejer nos enlaza. Es un momento básico de alta creatividad que traduce Barbara en todo un lenguaje simbólico ante el mundo. Y este es el lenguaje simbólico del proceso de pensamiento y ejemplificación del tejido. En una carta, su amigo Jack Mesnil en 1928 relaciona el proceso de tejer con lo que es un trabajo manual y mental, como se ve en el Atlas de Imágenes Nemocine. En mis vacaciones yo trato de leer lo que es la perspectiva del mismo que nos lleva a una serie de problemas que tengo ahora que tratar hasta cierto punto. Mientras que tú eres parte de mi trabajo, yo quiero compartir contigo la confianza con la que hemos proporcionado este material con más de 700 fotografías para crear un atlas de la visión cultural y científica de la expresión antigua como el de nacimiento en Europa. Esto tiene que ver con uh, ropa y tejidos que tiene que ver con estas telas y textiles, con el telar del tiempo, en donde nosotros tenemos que ver que posteriormente va a denotar lo que es la riqueza o falta de riqueza, como dicen en alemán. Y después esta es la cita de Nesflick, en donde habla sobre este tema, el libro que habla sobre este análisis del tejido, este es el público, en 1925, volumen 5, eh, publicado en 1928 también. Barber va a utilizar esta comparación del tejido en un, ton, en un telar con su trabajo de imágenes del 14 de junio del 27 para poder entender a Max Barber, que fue director de un banco privado y que también financió el trabajo de Barber. Y dice lo siguiente, y cito, esto es una nueva ciencia cultural que solo se va a encontrar con el elemento visual y el trabajo con cada una de estas técnicas, donde después se va a mostrar como el Museo del Hombre, en donde podemos eh, verlo. Y lo voy a decir en alemán, que de manera arbitraria divide lo que es el arte aplicada con libertad y los telares, como podemos ver, van más allá de esto. En este momento eh, está realizando esto en Europa y también esto es solo posible en el mundo antiguo, donde el proceso de transmisión y estimular los sentidos significa la fortuna de la cultura. Recientemente yo traté de tejer este tipo de tejidos y esto ha iluminado eh, mi vida 
europea y después habla acerca de varias ponencias que realizó sobre la función de la antigüedad y la expresión del simbolismo energético en 1927 y también habla sobre Ovid's metamorfosis el 12 de febrero del 27 donde habla sobre el término teórico de la fórmula del patos y también se refiere a lo que es la importancia de los eh, libros eh, raros eh, de lo que son los historia del arte orientada a la cuestión universal y humanística de la Asociación de Bibliotecarios de la World Saxon, donde habla sobre la relación entre las palabras, la imagen y su método cultural y científico como el trabajo de Claudius Civilis de Rembrandt. Y todo esto se puede ver eh, con imágenes de Barbrook. Aquí podemos ver dos ejemplos, uno es el del Atlas y el segundo que utilizo en una de las ponencias. En estas palabras citadas de Barbour, él eh, transfiere el trabajo manual del tejido a su lenguaje metafórico y su trabajo académico que va a analizar para poder así tener antecedentes antropológicos y filosóficos, lo que es la conexión entre esta formación de una imagen en el proceso del tejido que nos va a llevar un enlace con imágenes individuales, con las imágenes y fotografías de Barburg, más de 50 objetos y piezas de textiles. Este panel aplica eh, lo que es el entretejido en este contenido contextual, que es como todo un laboratorio que presenta el proceso que usó Marburg. La metáfora o lo que es la esencia simbólica del tejido, en donde el trabajo manual está comparado con este trabajo creativo, no es algo nuevo, es algo obvio en sus palabras y en su trabajo. Como dijo Johann Wolfgang Goethe, en su representación literaria es sobre el tejido en Fausto. En la primera parte de la obra de Fausto que hay, llama el espíritu de la tierra, donde muestra sus propios estudios, en donde el espíritu va a describir su propia actividad como un proceso de tejido, en donde se teje la vida en una tormenta, yo voy a volar y a flotar hacia arriba y hacia abajo. Y después va a haber todo un cambio eh, del ser, en donde un momento va a poder realizar este trabajo, en donde podemos ver que Dios ha creado esta vida y luego lo lee en alemán. El lector ahora sabe que esta es la descripción del proceso de varias actividades y movimientos en su naturaleza. La fuente original del tejido surge de manera natural en las manos del hombre y tiene una conexión con sus pensamientos para que se conviertan en una creación, en una imagen. El simbolismo del tejido y al crear este ropaje nos va a mostrar el sujeto de lo que son las bases antropológicas. Es el simbolismo de Barbon, que no nada más es un cimiento literario y filosófico, sino que tiene que ver con los textiles antropológicos que nos lleva a una unión mental y de movimiento manual. Es la exploración de los indígenas pueblos en Nuevo México. Y después de haber leído su literatura en el Instituto Smithsoniano, estaba convencido que en la cultura pueblo aún existen conexiones que son etnológicas. Me quedan dos minutos más rápido, que tiene que ver con las contribuciones más importantes sobre el génesis del trabajo del arte, especialmente la historia de las formas ornamentales. Esto nos llevó a la meta principal de mi viaje, conocer tanto como sea posible de los nativos y su concepto de la manera en que el arte se produce y en segundo lugar para poder adquirir estos especímenes de su arte como puede ser la cerámica. 
Y finalmente, en palabras de la tejedora, Barbok recurre a este proceso del tejido porque va a representar lo que son enfoques psicológicos e individuales. Jennifer McLaren, curador del Museo de Arte Kennedy en Ohio, dice, las tejedoras de Navajo cuentan historias personales que tienen que ver con aspectos mundanos del mundo, en donde ellos van a empezar a, a tejer y mostrar eh, los días eh, que naturales y de esta manera va a reflejar los valores y diferentes historias. Las tejedoras Navajo va a poder mostrar estas historias colectivas con valores culturales que reflejan la importancia del tejido para ellas, que nos llevan a la explicación de lo que es la, el la espíritu de vida. Y después nosotros podemos ver las últimas dos pulgadas de este tejido que nos está mostrando un trabajo mental en donde se va a ocupar con cada una de las piezas. Y para las tejedoras Navajo, antes que nada nos dice el tejer es la comunicación, como hablar el Navajo. Esto me va a permitir como tejedora comunicarme con otras tejedoras, mis amigos, mi familia. Y el tejer no nada más estar sentada a un telar. No solo son técnicas y diseños de tejido, sino que el tejer va a reflejar mi familia, mi comunidad, mis creencias. Gracias. Uh, questions will be held at the end. We're going to continue with the next speaker. Ahora vamos a ver a Giovanna Touch. Ella es una postdoc de la Universidad de Zurich en Suiza. She studied in Pisa. del arte en Roma, también tuvo un premio importante, el arte Slau Mitna, premio del DAAD, y uh, también fue, fue becario de la Fundación Humboldt en, en Múnich, y su, su, su tema son, es historiografía de la estética del de arte en el siglo XIX, siglo XX, en especial la morfología de Goethe. Thank you very much. Uh, thank you very much for this kind introduction. And I would like to warmly thank the organizers of this conference, and in particular, Linda Weiss Ruby for inviting me here. Uh, I hope we would be able to set my PowerPoint presentation. Um. Me falta decir cuál es el tema de la ponencia. La función simbólica y leyes físicas, Abby Barbock y Ernst Cossier en América. Thank you again. Um, in my talk, I would like to show how conceptual tools um, can be fruitfully exchanged between apparently radically different intellectual domains, such as uh, natural and cultural sciences. Uh, my reflections will focus on one aspect of the dialogue between Eddie Warburg and the philosopher Ernest Cassirer, taking the cue from a biographical detail. In a letter sent to Eddie Warburg on December 5, 1921, uh, his assistant Fritz Zatzel reported on a lecture given some months before by Ernest Cassirer at the Society for Religious Studies in Hamburg. Among the various topics covered in this lecture, entitled um, Die Begriffsform in Mythischen Denk and the Form of the Concept in Mythical Thinking, Kassir spoke about the Zuni Indians of New Mexico and their totemic tradition. Zaxel expressed his intention to publish Kassir's, lectures in, Kassir's lecture in a series to be inaugurated by the Warburg Library. Among the constant reports Warburg kept receiving in his asylum at Kreuzlingen, This letter, accounting for Cassirer's latest research, seems to have prompted such a particular interest that Warburg answered on the very same day, requesting for more details. Zaxel answered on December 8, 
explaining the philosopher's position on the question of symbolism and stressing the fact that Cassirer based his argument on materials found in the Warburg Library and wished to publish some texts related to the Zuni Indians. Some months later, on April 13, 1922, Zaxel informed Warburg that Cassirer handed him the manuscript of his lecture intended for publication. Saxel was both pleased and astonished to see how Cassirer had been able to let the various sections of the library resound with one another. From the subsequent exchange of letters between Saxel and Warburg, it can be deduced that Cassirer's manuscript was sent to Warburg in Kreuzlingen, along with the text of another lecture on symbolism the philosopher delivered at the Warburg Library. After a few months, Warburg decided the topic on which he intended to give a lecture at Kreuzlingen, the Pueblo Indians, and asked his wife to send him his American material, diaries such as this, um, this excerpt, filing boxes and slides related to his American journey, taken almost 30 years before, whereas during his first months at Kreuzlingen, Warburg was trying um, to continue to elaborate on his complex studies on Italian Renaissance culture. So it is most probable that it was Cassirer's text that elicited Warburg's own reflections and memories about the Pueblo Indians as related to his studies on the concept of symbol. Later on, in a letter addressed to Cassirer, Warburg wrote how touched he was and consoled to see his own thoughts accepted in other disciplines. However, he also added that in Kreuzingen he was not able to continue what he had started and wished that somebody would develop his research, which he referred to as his psychological fragments on expression, which he had been working on during his American journey, a text that he had left in Hamburg and would have liked Cassirer to read. And we'll come back in a moment to this text. It seems also that this common interest in Native American culture can be regarded, to borrow an expression Warburg frequently used, as a concave mirror, where a difficult connection was reactivated, that between observations and theorizations. In a lecture to his doctors, written almost two years later, that is, after having given his lecture on the Pueblo Indians, and after having finally met Cassirer, who visited him in Kreuzingen in April 1924, Warburg explained that after Cassirer's visit, he had been able to retrace the connection between his aphorisms on the psychology of art, which he had left in Hamburg, and the art historical materials collected throughout his life. This connection meant to him the overcoming of his personal crisis and an enthusiastic return to scientific work. And in fact, in a frequently cited autobiographical passage dated from 1907, Warburg had evoked the difficulty to see the connection between his general ideas and the particular art historical facts he had been tirelessly collecting. These two directions of Warburg's activity, history and theory, are expressed in two radically different forms. On the one hand, art historical essays very rich in detailed observations and philological deductions, such as, for instance, the argument through which he demonstrated the genealogical dependence of an iconographic details um, from an ancient poetic description, Homer hymn to Aphrodite, as mediated to a painter, Sandro Botticelli, by a scholar and poet. Angelo Poliziano, by way of stressing the occurrence of the same variant in both Poliziano's and Botticelli's version of the Homeric image. On the other hand, we have a set of aphorisms that resemble a philosophical diary and include tables, sketches, diagrams, and concise formulations, at times expressed as mathematical equations and physical theorems, dealing with the question of artistic style and its transformation and more broadly, with the role of artistic creation in human culture. These are the so-called fragments on expression Warburg referred to in a letter to Cassir. So, on the one hand, we have concrete observations on historical materials. On the other hand, only private reflections, apparently two parallel tracks, never to be merged in a single one. 
or is it another interpretation possible? I will come back in a moment to this question. And as to Ernest Cassirer's intellectual trajectory, it can likewise be observed that he followed a double line of inquiry at approximately the same time. Shortly after the First World War in October 1919, Cassirer had moved to Hamburg to teach at its newly established university. In 1921, he published a book entitled Zu Einsteinschen Relativitätstheorie on the controversial relationship between modern physics and Kantian theory of knowledge. In the winter semester 1920-21, he lectured on the philosophical problems of the theory of relativity and was generally regarded as an epistemologist. One of the le leading representatives of the Marburg School of Neo-Kantianism, whose main concern was the investigation of the fact of natural science. During his university studies, Cassirer had concentrated on mathematics, physics, biology, in order to achieve a better understanding of the epistemological questions at stake in the teachings of his mentors, Hermann Cohen and Paul Natur. Cassirer's first books were devoted to the scientific foundations of the philosophical systems of Descartes in Leibniz, to the history of the theories of knowledge from the early modern times, and to a theory of the formation of scientific concepts expounded in a book entitled Substanzbegriff und Funktionsbegriff, translated as Substance and Function. And in fact, until the end of his career in his American exile, Cassirer wrote essays and lectured on the theory and the history of natural sciences. At the beginning of the 1920s, however, he began to conceive an extension of the critique of reason to a critique of culture, aimed to include also the analysis of different forms of knowledge other than the scientific one, under the common denominator of the concept of symbolic form. So he dedicated himself on the one hand to the epistemology of natural sciences, of physics in particular, on the other hand to the first formulations of a philosophy of culture. Are they to be regarded as two parallel and independent although simultaneous lines? Actually, Cassirer first announced his major work, The Philosophy of Symbolic Forms, at the end of the book on Einstein's theory of relativity, claiming that this project of a general philosophy of symbolic forms was conceived as a philosophical extension of the general postulate of relativity. According to this postulate, all coordinate systems and all possible reference frames are equally good representations of physical reality, as well as being interconnected as a whole. Cassirer claims that an analogous relationship exists among the totality of the symbolic forms, art, myth, religion, language, natural sciences. It appears then quite natural to ask did Cassirer's studies on the epistemology of physics play a role in shaping his concept of symbol and his systematic work on the symbolic forms? And is there a relationship between this possible connection and the other possible connection, that between the two levels of inquiry pursued by Warburg? In what follows, I would like to elaborate on these possible connections, focusing first on Cassirer's and then on Warburg's studies on the culture of um, the Native Americans as a case study. So let me begin with Cassirer. In his lecture for the Society for Religious Studies, while discussing the peculiarity of mythical thinking, Cassirer draws a constant comparison between the form of the concepts used by myth and by physics. He starts by generally discussing the mythical divisions of the world and the sphere of totemic representations and totemic way of thought, mentioning the work of Emile Durkheim on the elemental forms of religion life for religious life from 1912. But if Durkheim tackled the question of totemism from a sociological point of view, Cassirer has in mind a more fundamental question and focuses in particular on the conceptualization of space time and causality. Here, the reference to the Zuni Indians plays a crucial role within the series of examples adduced. As to the concept of space, Cassirer proposes to consider how the representation of the spatial interconnection of things is configured for the mythical view of the world that is not according to a geometrical, physical perspective, but according to a specific totemic 
viewpoint. Quote, in the totality of space, there are as many clearly separate individual regions as there are different clans within the whole of the tribe. Moreover, every individual clan is associated with a determined orientation in space. This basic classification, Kassirer observes, presents itself in much more definite terms than in a truly systematic organization in the representation of the regions of the world by the Zuni, a tribe of Indians in New Mexico. End quote. Then Kassirer dwells upon the peculiar form of the heptarchy, uh, the sevenfold organization of the tribe that corresponds, according to the Zuni, to a precise sevenfold organization of space and the world, and is clearly reflected in their external way of life. It completely systematizes their entire political and religious lives, such as celebrations, ceremonies, but also the meetings of the council and so on. For the many details given here, Kassir enumerates his sources, that is, a historical material he found in the Warburg Library, and draws in particular on the work of Frank Hamilton Cushing, a man who, uh, as we have seen, lived for many years among the Zuni and also exchanged some letters and conversations with Warburg, and published a series of essays <coughs> in, the in the 1890s and at the beginning of the 20th century, where he reports not only on the mythical narratives, outlines of Zuni creation myths, for example, but also the underlying structures of their sociological organization and the significance of their heptarchy in relation to their cosmology and astronomic observations, as recorded through the frequent allusion to the house of the seven stars, seven stars such as the seven planets, of course, in several creation myths. For this reason, Cushing's work assumed a key role in Cassirer's exposition, so much so that he enclosed an extract from it in one of the textual appendices to his essay, as you see here, in the lower right corner of this page. So the analysis of the example of Azuni is the starting point for a morphological and comparative approach to the concept of space and spatial organization and division in mythical thinking. Casir takes into account the view of the world of the ancient Mexican culture, Babylonian astrology, Indian and Persian geography and cosmography, <coughs> Chinese thought, and the way in which Greeks appropriated ancient Babylonian theories. The detailed account of the Zuni worldview had elicited a whole chain of examples helping him to formulate a decisive point. The mythical special or orientation relies upon a substantialist concept of space not on functionalist one. Castillo's epistemological observations on the formation of concepts in his book of 1910 prove fruitful also when applied to mythical thinking. As to the concept of causality, another reference to the Zuni Indians helps defining the mythical form of this basic concept by contrast with the modern an analytic scientific concept of causality, which, as Cassidy remarks, uh, far from being a natural feature of the human mind, is one of its most recent methodological achievements. The Zuni heptarchy, the sevenfold organization of space we have seen, uh, is conceived as a static unity that repeats itself within any single sphere. Quote, the world resembles a crystal in which, no matter how much it is broken into ever smaller pieces, one is always able to recognize the same characteristic form of organization." End quote. And if you think about it, the idea of fractals in modern uh, um, mathematical theory, uh, fractal, this is a concept coined in the 1970s by the mathematical Benoit uh, Mandelbrot, is based on uh, this basic view, actually. But mythical causality is bound to the static concept of the cosmos as an immutable, um, motionless totality where the dependent relationship of cause and effect is determined by the spatial proximity and, uh, of things and their, by their qualitative similarity. On the contrary, for scientific thought, the nature of each thing, says Cassirer, um, is determined by its genetic definition, by its construction, from the individual partial conditions that constitute it. This, again, means that scientific thought replaces this substantialist idea by a purely functional law, a defined rule of becoming. So while mythical thinking grants priority to spatial over temporal intuitions, 
the opposite could be observed, so considered, in scientific laws. With a more specific reference, Castillo remarks that modern physics explains all spatial togetherness, all coexistence of things, by tracing them back to the form of movement and the laws of motion. And here he explicitly mentions the general theory of relativity, in which, quote, the concepts of metric fields and force fields interpenetrate, in which the dynamic is determined metrically and the metric is determined dynamically, end quote. So, aside from the rhetorical means Cassirer adopted in this context, stressing the sharp opposition between static and dynamic concepts, this constant reference to physical laws can also be regarded as the linchpin of his overall conception of the symbolic function. That is, the definition by contrast allows him to see the invariant character of the symbolic function both in myth and in scientific thought. Moreover, the connection between symbolic function and physical laws can be defined as a two-way street, as it were, as recent as epistemological studies have reassessed the symbolic structure of physics, in particular of modern physics, focusing on both the character and the historical development of, phys of physical theories. A view that had already been advanced, among others, by an author Cassirer frequently referred to, the French physicist and philosopher of science, Pierre Duhem. In his book of 1906, La théorie physique, son objet et sa structure, Duhem wrote that in physical knowledge, le fait d'expérience doit être transformé et mis sous forme symbolique. The facts of experience have to be transformed into symbolic form. The same mediating character of the symbol, intrinsic to the structure of physical laws, was also be to become fundamental for Cassirer's systematic construction also with regards to the human sciences and to what in the 1940s he would eventually call the logic of cultural sciences. That the notion of symbolism was also at the heart of Barber's concerns already at the time of his American journey is proved by the text of his so-called fragments on expression. This is a page of his diary. Although Warburg had been studying the theory of symbol and its relevance for the history of art since the early 1890s, in particular during the work at his dissertation on Botticelli, it was during his travels to the southeastern United States that, that these reflections on the concept of symbol were condensed in a more formalized language. Warburg started collecting an independent set of aphorisms exclusively centered on the notion of symbolism conceived as Umfangsbestimmung, tentative translation is a determination or circumscription of an extension, uh, which are attested from February 1896 to 1901. It is an investigation of the logical agnosiologic role uh, played by the symbol in the apprehension, appropriation and elaboration of reality, with focus on the domain of visual art. Symbolism, so it reads at the beginning of this text, is conceived as quote, the function of gravitation in the mental household, Funktion der Schwerkraft in Geisingen Haushalt. In a contemporary aphorism from the fragments of an expression, Babel wrote, for the physics of thought, the theory of symbolism, respectively, of art, is that which the law of gravitation is for cosmology. In real life, the symbol acts as attractive force on a flat surface, end quote. So, Barber sketches a model of symbolic function based on the physical notions of mass, force, um, kinetic and potential energy, uh, polarity, magnetism, and so on, uh, aiming at describing a question which he calls cultural psychological, um, that of the formation and transformation of symbols as reflected in the history of art, and more broadly in the history of images, performances, and rituals. As Warburg stated, um, it, it was precisely as an art historian that he went to visit the Pueblos, seduced by the possibility to collect a rich material to study the problem of the origins of symbolic art. So, while in his travel diaries he assembled detailed observations, as, as we have seen, on the Hopi culture, pottery, and extensively uh, read archaeological and ethnological uh, bibliographies on the topic. Here you see a page from uh, the mm, Swedish archaeologist Gustav Nordenskjöld. Um, to the fragments and expression, he assigned the role of a conceptual grid, 
a guide for organizing his collection of historical and pictorial materials. Actually, the fragments can be seen as a sort of heuristic device at the background of his historical research. And um, driven by the new material collected, Barbour began to rethink the crucial concept of symbol, expanding the theory of symbol elaborated by the philosopher Friedrich Theodor Fischer in an essay from 1887 entitled On Symbol and based on um, three progressive levels of abstraction in describing the way in which a symbol um, can connect sign and meaning. So Warburg, uh, for Warburg, the notion of connection between sign and meaning seems to admit multiple variations and at times to overlap with the notion of appropriation, as we can see in this fragment, for instance, uh, annotated on the 27th of January, 1896, um, which in Gombrich's translation uh, reads, uh, the ritual acts of the Pueblo, re um, of Pueblo religion display the essential character of the conception of causality among the primitives, and so on. And, he, and you see how, how he plays with language and with the root uh, of uh, this mm, curious root of Talaibung, so corporalization, uh, which is here better to, to, to see in the, in the German original, uh, um, and I would like to show how Barbara's particular use of language, artificial or idiosyncratic as it may sound in its, in its unexpected lexical combinations, can be regarded as an experimental tool in its own right, whose true laboratory is documented by Barbara's collection of aphorisms. Um, as we see in another entry, annotated in March 1896, um, which reveals striking similarities with Cassirer's project, um, quote in a tentative translation is, uh, in the conventional partition of human function, religion and law, art, physiognomics and science, lies latent the decisive characteristic of the various degrees of symbolism. Thus, it is no wonder that Barber could find in Cassirer's first presentation of his philosophy of symbolic forms the courage to reach for his discarded tools, as he wrote in a letter at the end of March 1923. In a postscriptum to the same letter, Warburg announced his intention to give a lecture in Kreislingen on symbolism among the Pueblo Indians and invited the philosopher to attend it. But although uh, Cassirer was not able to travel to Kreislingen until one year after Warburg's lecture in April 1924, the subsequent exchange of letters testified to an uninterrupted dialogue on the topic of symbolic function and physical laws. In conclusion, to sum up what we have been analyzing, both Cassirer and Warburg had studied the concept of symbol referring to logical models drawn from physics, be it relativity or classical mechanics or magnetism. But there is another key concept they also shared. In a letter addressed to Warburg after their first meeting in Kreuzlingen, dating from the 12th of April 1924, Cassirer adds some excerpts with bibliographical references. The excerpts are taken first from the correspondence between Johannes Kepler and the Dutch astronomer David Fabritius on the elliptical shape of the planetary orbits, a wonderful topic that has been recently reconstructed in detail in a book I would like to refer to by Horst Bredekamp and Claudia Wedepol under the title uh, Warburg, Kassir and Einstein im Gespräch, Kepler als Schlüssel der Moderne, uh, edited in 2015. Uh, and the second excerpt, Cassirer adds, is um, drawn from Goethe's morphology. Morphology is the key concept both Warburg and Cassirer had been elaborating on. Cassirer quotes Goethe's definition of form as unity of movement and rest. Drawn from Goethe's scientific writings, the concept of um, morphology is conceived as the theory of formation and transformation of organic beings. Cassirer points at the semantic distinction between the static concept of form as gestalt, meaning the shape of a fixed whole, and the dynamic concept of form as bildung, which according to Goethe better defines both the product and the process through which the existing organic forms develop. In Cassirer's 1921 lecture for the Society of Religious Studies, the philosopher had introduced a comparison between the static concept of myth and Goethe's concept of dynamic form and development, referring to the much more detailed exposition he had been publishing in the same year under the title Goethe und die Mathematische Physik. 
For many reasons, this passage must have triggered Wawel's interest. First, in one of his fragments on expression, dated 19 July 1896, so immediately after his return from the American journey, the young Warburg had annotated the words morphology, theory of growth, function of the symbol and symbolic action in psychic balance. And second, Butter's morphology was also the guiding principle of investigation for a common subterranean source for both Warburg and Kassir, the philologist and historian of myth and religion, Hermann Usener. Just as Usener had aimed at a morphology of religious representation, rather than practicing a conventional descriptive mythology, so did Kassir aim at establishing a morphology of symbolic forms through synchronic comparisons and recurring to the fundamental logical model of the symbolic function. And so Warburg, as Kassir would write many years later, investigated the statics and dynamics of the pathos form, the formulas of pathos throughout the history of fine arts and laid the greatest stress on the process which Cassirer called the law of inertia governing the movement of forms and which constitutes one of the most important factors in artistic development and one of the most appealing tasks of, a, of that history. Thus, for authors such as Usener, Cassirer and Warburg, the study of the structure of the symbolic function in different contexts and at different levels, combined with the principle of comparative morphological classifications, accounts for a patient and intensive commitment to explore the cognitive potential of a method which, in his turn, Ludwig Wittgenstein outlined in 1931 in a lucid passage from his Remarks and Phrases, Golden Bath, and I conclude by quoting him. The historical explanation the explanation as an hypothesis of development is only one way of assembling the data, of their synopsis. It is just as possible to see the data in their relation to one another and to embrace them in a general picture without putting it in the form of an hypothesis about temporal development. Thank you. Mucha, muchas gracias. No sé exactamente a qué hora hay que regresar, si me pueden decir.